ఆ సినిమా గురించి ఆ సినిమా గురించి నేను కూడా వెయిట్ చేస్తాను ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మీ అందరికి థ్యాంక్స్ చెప్పాలి ఫస్ట్ టైం లైఫ్లో ఒక సినిమా ఈవెంట్ సినిమా ఈవెంట్లో కాకుండా ఒక కాలేజ్ యానివర్సరీలో జరుగుతుంది ఇక్కడ నిజంగా నీకు నా కాలేజ్ డేస్ గుర్తొచ్చాయి నాకు ఒక యూనివర్సిటీ అలిమ్లీకి వెళ్ళినట్టు ఉంది నాకు అక్కడ సినిమా ఫంక్షన్కి వచ్చినట్టు లేదు ఇకపోతే ఇందాక శేష్ ఒక్కడే అడిగాడు శేష్కి ఎక్స్ప్రెస్ ఇచ్చాను నేను స్టైల్ కొడదామనో పోజ్ కొడదామనో స్పెట్స్ పెట్టుకోలేదు కన్ను కన్నుకు కన్ను కొంచెం ఇన్ఫెక్షన్ వచ్చింది అందుకు స్టైలిష్ డైట్ అనిపించుకుని అంతకన్నా లేదు స్టైలిష్ డైట్ అంటే మేకింగ్లో చూపించాలి బట్టలు వేసుకొని కళ్ళ చూడు పెట్టుకొని అంటే స్టైలిష్ డైట్ అనరు సో ట్రైలర్ ట్రైలర్ చూసిన తర్వాత నాకు అనిపించింది డైరెక్టర్ గురించి మాట్లాడాలి ఫస్ట్ డైరెక్టర్ ఇస్ వెరీ స్మార్ట్ నాకు వచ్చినట్టు చెప్తాను ఆ తర్వాత నేను ఎగదాలు చేయకండి అది ఇస్ ద ఫస్ట్ డైలాగ్ ఒక ట్రైలర్ ఒక డైరెక్టర్ ఫస్ట్ సినిమా తీసుకుంటూ నాకు వచ్చినట్టు చెప్తాను ఆ తర్వాత ఎగదాలు చేయకండి అన్నాడు ఎంత సేఫ్ అడిగి చూడండి ఒకసారి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఐ లైక్ ఇట్ వెరీ మచ్ యు ఆర్ వెరీ స్మార్ట్ ఆ తర్వాత చాలా కాలం తర్వాత పుస్తకాలు కనిపించాయి స్క్రీన్ మీద కనిపించాయి అలాంటిది అంటే విపరీతంగా ఈ జనరేషన్ అంతా ట్యాబ్లెట్స్కి ఫోన్స్కి ఐప్యాడ్స్కి స్టక్ అయిపోతుంటే అలాంటి ఒక విజువల్ మీడియాలో పుస్తకం గురించి తీసిన సినిమా ఇది పుస్తకం కనిపించడం నాకు చాలా ఆనందం వేసింది ఒక షార్ట్లో నా ఫేవరెట్ రైటర్స్ అందరు ఉన్నారు ఎస్పెషల్లీ నా ఫేవరెట్ చలం గారి ఫోటో చాలా బాగా కనిపించింది థ్యాంక్స్ థ్యాంక్ యూ మ్యామ్ చాలా చాలా విషయాలు గుర్తు చేసావు శరత్ అండ్ అనురాగ్ వీళ్ళకు వీళ్ళిద్దరూ ఇట్స్ లైక్ ప్రొడ్యూసర్స్ కాదు నాకు లైక్ ఫ్యామిలీ అంటే నేను ఇందాకే చెప్పా నేను నేను చాలా విషయాలు చెప్దాం అనుకున్నాను మళ్ళీ ఎస్కే అని మాట్లాడాడు నేను అందుకే ఆయన చెప్పాను ఆయనకి మైక్ ఇవ్వద్దు అన్నాను మీరు వెళ్ళలేదు ఫైనల్గా ఏమైంది అదదా ఎస్కే అన్న శరత్ అండ్ అనురాగ్ అంటే మేము పెద్ద సినిమాలు తీస్తున్నప్పుడు సినిమాని ఎలా ప్రమోట్ చేయాలని చెప్పి మేమే శరత్ని అనురాగ్ని అడుగుతాం వాళ్ళు ఏం చెప్తే చేస్తాం ఇప్పుడు అలాంటిది వాళ్ళకి ఏం చేయాలని చెప్పడం కానీ సలహాలు కానీ యాక్చువల్గా వాళ్ళ బెస్ట్ ఆఫ్ లక్ చెప్పడానికి వచ్చాం మేము అండ్ సినిమా ఈవెంట్లో ఇద్దరు తెలుగు అమ్మాయిలు మాట్లాడడం తెలుగులో మాట్లాడడం చాలా బాగుంది చాలా రిలీఫ్ అనిపించింది తెలుగులో హీరోయిన్లు వస్తున్నందుకు అండ్ కంగ్రాచులేషన్స్ డైరెక్టర్కి చెప్పాలి ఆ విషయం ఎందుకంటే ఆన్ ది స్పాట్లో ఎప్పుడైనా డైలాగ్ చేంజ్ అయితే ఇంకా నరకం ఉంటుంది సెట్లో సార్ మీరు ఇంకో షార్ట్ పెట్టుకోండి మేము డైలాగ్ నేర్చుకొని వస్తామంటారు సో రైటర్గా చాలా టెన్షన్గా ఉంటుంది ఐ థింక్ సందీప్ నో సెట్ సందీప్ కూడా తెలుగు అమ్మాయిలను ఎంకరేజ్ చేశాడు అండ్ కెమెరా వర్క్ కెమెరా వర్క్ బాగా నచ్చింది కెమెరా వర్క్ బాగా నచ్చింది నాకు బట్ ఆయన ఎందుకు మరి ఇంగ్లీష్లో మాట్లాడి నాకు అర్థం కావట్లా అంటే ఇప్పుడు హాలీవుడ్కి వెళ్ళి రాజమౌళి గారే అందరికీ నమస్కారం అని స్పీచ్ స్టార్ట్ చేశాడు సో తెలుగు సినిమా గురించి ప్రపంచం మారుతున్నప్పుడు మనం తెలుగులో మాట్లాడుకోవడం చాలా అవసరం దయచేసి లెట్స్ లెట్స్ ఫాలో దిస్ యొక్క విషయం మనం ఎవరికి పెట్టుకుందాం ఎంత కదనా తెలుగు అంటే మాకు చిన్న పార్షాలిటీ ఉంటుంది కాబట్టి మేము సినిమా ప్రమోషన్లో భాగంగా తెలుగు భాష కూడా ప్రమోట్ చేస్తున్నాం సినిమా కలర్ ఫోటో చూసినప్పుడు అంటే ఓటీటీలో చూసినప్పుడు అండ్ అంతకంటే ముందు కూడా నేను పాండమిక్లో కొంచెం డిప్రెషన్లోకి వెళ్ళిపోయాను యాక్చువల్గా అంటే నేను పొద్దున్న లేస్తే పది మందితో మాట్లాడడం పది మంది ఉండమే బేసిక్లీ ఐమ్ నెక్స్ట్ అవార్డ్ అలాంటి నాలుగు గోడల మధ్య ఉండాలనేసరికి నాకు మెంటల్ హెల్త్ కొంచెం దెబ్బైపోయింది అలాంటి టైంలో నాకు ఉన్న చాలా పెద్ద రిలీఫ్ సుహాస్ చేసిన వీడియోస్ సుహాస్ ఎప్పుడు కలవలేదు పాండమిక్లో బై వేసి మాస్క్ పెట్టుకోవట్లేదు ప్రమోషన్స్ అందుకే రాలేదు నేను కలవలేదు నేను సో ఎప్పుడు కలుస్తున్నాను సుహాస్కి ఎప్పుడు చెప్పలేదు నేను చాలామంది మాట్లాడుతుంటారు ఇండస్ట్రీలో పాలిటిక్స్ అని క్యాస్ట్ అని లేకపోతే నెపోటిజం అని విపరీతంగా మాట్లాడుతుంటారు వాళ్ళందరికీ కనిపించే కళ్ళకు డైరెక్ట్గా కనిపిస్తున్న ఏకైక సమాధానం సుహాస్ ఇక్కడ టాలెంట్ ప్యాషనే ఉంటుంది మిగతా అన్ని రూమర్స్ దయచేసి బయట వాళ్ళు మాట్లాడిన ఏమి నమ్మకండి ఇక్కడ ఎవరు ఏ క్యాస్ట్ ఎవరు ఏంటి ఎవరు ఫాదర్ ఎవరు ఏం చేస్తారు ఎవరికి తెలియదు సో సుహాస్ లాంటి వ్యక్తి అంటే సుహాస్ సక్సెస్ అయినప్పుడు నాకు ఏమనిపించింది అంటే ఇది ఒక సుహాస్ సక్సెస్ కాదు సుహాస్ లాంటి వాళ్ళు ఇప్పుడు ఇదే స్క్రీన్ మీదలో ఇదే థియేటర్లో అక్కడ 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 కూర్చున్నారు నా ఫీలింగ్ సో డెఫినెట్గా ఇట్ ఈస్ ఇన్స్పిరేషన్ టు వన్ అండ్ ఆల్ అండ్ చూడండి చాలామంది మాట్లాడుతున్నారు అప్పుడు సునీల్ గారు కూడా మాట్లాడారు సినిమా అప్పుడు సుహాస్లో సుహాస్ నవాసుద్దీన్ సిద్ధికి అవుతాడనో లేకపోతే ఇందాక ఎవరు చెప్పినట్టు విజయ్ సేతుపతి అవుతాడనో నాగేమనిపిస్తుంటే సుహాస్ సుహాసే అవుతాడు రేపు పొద్దున్న చాలామంది సుహాస్లో అవ్వాలనుకుంటారు రేపు చాలామంది సుహాస్లో అవ్వాలి అని మాట్లాడుకోవాలి
సో సుహాస్ నీ భవిష్యత్ ఎలా ఉంటుందో నీ ఓకే వదిలేస్తాం డెఫినెట్గా ఇందాక ట్రైలర్ చూసినట్టు చాలా మంచి టైమింగ్ ఉన్న వ్యక్తి నా నేను రిలీజ్ అయ్యాను ఒక మూడు సార్ మూడు నిమిషాల నుంచి సుహాసనే పోగొడుతున్నాను ఈ ఎర్లీ స్టేజ్లో అది అంత కరెక్ట్ కాదు నువ్వు ఇలాగే ఉన్నంతకాలం ఇలాగే ఉంటావు ఆల్ ది బెస్ట్ అండ్ సినిమా మ్యూజిక్ బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ అసలు ట్రైలర్లో ట్రైలర్లో బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ వినపడలేదు కనిపించింది ఎక్స్ట్రానరీ చేసావు చాలా బాగుంది లహరి చంద్రు గారికి కంగ్రాచులేషన్స్ అండి అండ్ చాలా రోజుల తర్వాత స్టేజ్ షేర్ చేసుకున్నాం మా ఫ్రెండ్స్తో హను శివ వాళ్ళందరితో స్టేజ్ శేష్ క్షణం అప్పుడు కలిసా నేను శేష్ని ఆ తర్వాత క్షణం కూడా తిరగలేకుండా తయారయ్యాడు అతను అడవి శేష్ అంటారు కానీ బేసిక్గా ఒక శేషం లేని అడవి అతను బేసిక్గా రివర్స్లో చెప్పాలి అతను ఎందుకంటే అతను చెయ్యంది లేదు భయం వేస్తుంది ఎవరెవరినో తీసుకొచ్చి డైరెక్టర్ అంటున్నాడు ఎవరెవరినో తీసుకొచ్చి ఎయిటర్ అంటున్నాడు టెన్షన్ టెన్షన్గా ఉంది నాకు ఇందాక నుంచి యాజ్ యూజువల్గానే పవర్ స్టార్ స్పీచ్కి షేక్ అయినట్టుగా పవన్ కళ్యాణ్ స్పీచ్కి స్టేజ్ దద్దరిగింది మళ్ళీ సో ఆ పేర్లోనే పవర్ ఉంది అంటావా ఎస్కే అని అంటాడు అది అంటే బాబు కదా గుడ్ లక్ గాయస్ మేము అందరూ చూసినప్పుడు చాలా చాలా జెలసీగా ఉంది బేసిక్గా అండ్రా కానీ శరత్ చూసినప్పుడు జెలసీగా ఉంటుంది ఎందుకంటే చాయ్ బిస్కెట్ అంటేనే ఒక చిన్న ఎమోషన్ అంటే ఫుడ్ కానీ బెవరేజెస్ కానీ ఎన్ని ఉన్నా సరే చాయ్ బిస్కెట్ ఎందుకో సినిమా కనెక్ట్ అవుతుంది వాళ్ళు ఏ ముహూర్తం పేరు పెట్టి తెలియదు ఐ టెల్ యూ నేను నేను ఒక నలభై సినిమాలు యాభై సినిమాలు నేను గోస్ట్గా పనిచేసినప్పుడు మీరు నమ్మరు అంటే నేను చాయ్ బిస్కెట్లో పనిచేయలేదు కానీ కేవలం చాయ్ బిస్కెట్లకు పనిచేసిన రోజులు ఉన్నాయి అసలు రెమ్యురేషన్ ఇచ్చేవాళ్ళు కాదు రెమ్యురేషన్ ఇచ్చేవాళ్ళు కాదు అంటే అప్పుడు మన ఇంటర్న్షిప్ అప్రెంటిస్ ఇలాంటి పేర్లు లేవు కానీ లిటరల్గా ఒక అందమైన ఎక్స్ప్లైటేషన్కి మేము ఇంటర్న్షిప్ అని పేరు పెట్టుకునేవాళ్ళం సో ఆ చాయ్ బిస్కెట్ అనే దానికి నాకు ఎందుకు ఆ పేరు వచ్చినప్పుడల్లా వీడియోలు చూసినప్పుడు నేను ఎందుకో ఎమోషనల్ కనెక్ట్ అవుతుంటాను నిజంగా చెప్తాను ఒక టెన్ ఇయర్స్ తర్వాత ఇండస్ట్రీలో చాలామంది ఒక ఒక ముప్పై మంది డైరెక్టర్లు ఒక ముప్పై మంది హీరోలు ఒక ముప్పై మంది హీరోయిన్లు మొత్తం చాయ్ బిస్కెట్ నుంచి వచ్చామని చెప్పుకుంటారు ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి దట్ బిగ్ అండ్ ఐమ్ ప్రౌడ్ ఆఫ్ యూ అనరాగ్ ప్రౌడ్ ఆఫ్ యూ శరత్ నిజంగా ఎస్కేం చెప్పినట్టు ఒక చిన్న బడ్డీ కోట్లాగా స్టార్ట్ చేసి ఇవాళ నవ్ ఇయర్ ఒక ఇండియా లెవెల్ ఇంటర్నేషనల్ లెవెల్లో సినిమాలు తీస్తున్నారు అండ్ వెరీ ప్యాషనేట్ పీపుల్ ఏదైనా కట్ చెప్పాలంటే అనరాగ్ ఎస్పెషల్ అనరాగ్ ఈజ్ మై నైబర్ ఎప్పుడో నైట్ ఒక ఐదు నిమిషాలు కలుస్తాను వస్తాడు పది గంటలకు వస్తాడు మార్నింగ్ త్రీకో ఫోర్కి వెళ్తాడు ఓహో ఐదు నిమిషాలు అంటే వీళ్ళ దృష్టిలో వీళ్ళ ఊళ్ళో ఇదే అనుకున్నాను నేను అంత ప్యాషనేట్ ఏదైనా సినిమా గురించి మాట్లాడితే అసలు భయం వేస్తుంది తనకు కట్ చెప్పాలంటే సందీప్ చెప్పినట్టు కోడిగుడ్డు మీద ఈకలు పీకడం కాదు వీళ్ళ కోడిగుడ్డు అవసరం లేదు ఈకలు పీకితనే ఉంటారు వీళ్ళు బేసిక్గా ఈ సినిమా చాలా పెద్ద హిట్ అయ్యి వీళ్ళు మరింతమంది కొత్త దర్శకులు ముందు తీసుకురావాలని అండ్ ఇందాక సుహాస్ చెప్తున్నట్టుగా ట్రాక్ చూస్తే కలర్ ఫోటో థింక్ ఇవర్స్ ఫస్ట్ ఫిల్మ్ సందీప్ ఫస్ట్ ఫిల్మ్ ఈ సినిమా షణ్ముఖ్ ఫస్ట్ ఫిల్మ్ నిన్న ఏదో ఆనందరావు అడ్వెంచర్స్ అనేది పోస్ట్ వచ్చింది అది కూడా ఆ డేట్ కూడా ఫస్ట్ ఫిల్మే సో నేను అడిగాను ఏంటి మరి ఫస్ట్ ఫిల్మ్ అవుతాను చేస్తావా ఒకటి రెండు సినిమాలు చేసిన డైరెక్టర్లో చేయవా అని అదేం లేదు సార్ అన్నాడు తర్వాత నాకు శరత్ వచ్చి చెప్పాడు తనతో పాటు షార్ట్ ఫిల్మ్స్ చేసిన అందరినీ తన డైరెక్టర్లే చేస్తున్నాడు థింక్ ఇంతకంటే ఇంకా కావాల్సిందే ఉంటుంది సో థ్యాంక్స్ థ్యాంక్స్ అలాట్ ఇక్కడ పిలిచినందుకు మళ్ళీ ఒకసారి కాలేజ్ డేస్ని గుర్తు చేసినందుకు అండ్ మీ అందరికీ స్పెషల్ థ్యాంక్స్ ఇంత అల్లరి చేసినందుకు థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ హరిశంకర్ గారు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఇట్ వాజ్ అమేజింగ్ యా ఇంకా మంచి మంచి కథలు రావాలి మీ నుంచి అని కోరుకుంటూ సో 